Hipertiroidi, tiroid bezinin aşırı çalışmasına bağlı olarak gelişen ve kan dolaşımına çok fazla tiroid hormonu salgılanmasıyla oluşan bir hastalıktır. Herkeste görülebilir ancak kadınlarda erkeklerden yaklaşık 10 kat daha yaygındır ve tipik olarak 20 ila 40 yaşları arasında başlar. Kan testlerinde T3 ve T4 düzeyleri yüksek, tiroid hormonu seviyesi ise düşüktür. Tiroid bezleri, boynun arka tarafında yer alan, metabolizmanın ve organların işleyişini yöneten hormonları salgılar. Dolayısıyla vücut için çok önemli görevleri vardır. Bu bezlerin büyümesi ya da işlevini yeteri şekilde yerine getirememesi nedeniyle hormonlar az ya da aşırı salgılanır. Bu da vücudun tüm işleyişinde sorunlara neden olur. Hipertiroidi durumunda tiroid hormonlarının aşırı salgılanması, vücudun metabolizmasının hızlı çalışmasına ve aşırı aktif olmasına neden olur. Bu da hızlı kilo kaybı, çok terleme, kalp çarpıntısı gibi belirtilere yol açar. Bu belirtilerle doktora başvuran kişilere yapılan kan testlerinde tiroid hormonu düşük, ancak T3 ve T4 hormonu yüksekse, kişiye hipertiroidi teşhisi konur. Hipertiroidi tedavisinde, aşırı hormon salınımını baskılayan ilaçlar, atom tedavisi olarak da bilinen radyoaktif iot tedavisi ve gerekirse bezlerin alındığı cerrahi uygulanabilir. Bu tarz videoların devamı için, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hipertiroidi vakalarının dörtte biri Graves hastalığı olarak adlandırılan bir bağışıklık sistemi hastalığından kaynaklanır. Graves hastalığında, vücut kendi kendine reaksiyon gösteriyor ve bu nedenle tiroid bezi fazla çalışarak aşırı aşırı hormon salgılıyor, metabolizma çok hızlanıyor, nabız yükseliyor, hasta kilo alamaz hale geliyor. Bu durum giderek yaşamı tehdit eden ciddi bir rahatsızlığa dönüşüyor. Sinirlilik, kalp çarpıntısı, kilo kaybı, yüksek tansiyon, şişmiş tiroid bezi ve gözlerin büyüyerek dışarı çıkması, ışığa hassasiyet, çift görme, kırmızı gözler ve şişmiş göz kapaklarıdır. Graves hastalığının nedeni bilinmiyor, ancak çoğunlukla genç veya orta yaşlı kadınlarda görülüyor ve kalıtsal geçiş gösterir. Sigara içmek aynı zamanda hastalık riskini artırıyor. Toksik nodüler guatr. Toksik nodüler guatr'ın neden olduğu hipertiroidi, bir veya daha fazla tiroid nodülünün aşırı aktif hale geldiği bir durumdur. Zehirli guatr da denilen toksik nodüler guatr belirtileri Graves hastalığında olduğu gibi şişkin gözleri veya cilt problemlerini içermez. Toksik nodüler guatr'ın nedeni bilinmemektedir. Bazı ilaçlar. Kanser ilacı olan interferonlar, kalp ritim bozukları için verilen ve iot içeren amyodaron ile bipolar bozuklukta kullanılan lityum gibi ilaçlar tiroid hormonunu az ya da çok salgılanmasına neden olur ve buna ilişkin şikayetlere yol açar. Şikayetler geçicidir ve ilaçların bırakılmasıyla yok olur ancak doktorunuza danışmadan ilaç kullanımını kesinlikle bırakmamanız gerekir. Bu tip tiroiditler tiroid bezinde ağrıya neden olabilir ve kimi zaman ağrı kesiciler kullanılabilir. Tiroidit yani tiroid iltihabı. Tiroidit, geçici bir hipertiroidizme neden olur ve bunu, Hashimoto tiroiditinde olduğu gibi, hipotiroidizm izler. Ayrıca, bir kişi çok fazla tiroid hormonu tableti alırsa, hipertiroidizm ortaya çıkar. Nadiren, iyi huylu bir hipofiz bezi tümörü, hipertiroidizme neden olan tiroid uyarıcı hormonu aşırı üretebilir. Tiroid hormonunu hızlı çalıştıran diğer nedenler şunlardır. Vücutta insan koryonik gonadotropini adlı hormonun yüksek miktarda olması tiroid hormonunun da fazlalığına yol açar. Bu durum hamileliğin ilk aylarında, çoğul gebelikte ve molar gebelikte, üzüm gebeliği denilen rahimde doku kalması durumunda ortaya çıkar. Hipofiz adenomu Hipofiz bezinin kanserli olmayan, iyi huylu, bir tümörü, beynin tabanında bulunan ve tiroid tarafından üretilen hormon seviyesini etkileyebilen bir bez tiroidit. Ekstra tiroid hormonlarının üretilmesine neden olabilecek tiroid iltihabı tiroid kanseri. Nadiren kanserli bir tiroid tümörü tiroid hormonlarının üretimini etkileyebilir. Bazı hipertiroidi belirtilerini taşıyan hastalar, ilk başlarda sadece gergin veya stresli olduklarını düşünebilirler. Bu da tanı koyulmasını geciktirebilir. Hipertiroidi olan kişiler şu belirtileri yaşayabilirler. İsteğe bağlı olmayan ani kilo kaybı, sinirlilik, artan stres veya kaygı, kalp çarpıntısı, kalp atışlarının hızlanması, terleme ve titreme, uyku problemleri, yorgunluk, saç dökülmesi, menstrual döngüde değişiklikler, kas güçsüzlüğü, göz yapısında değişiklik dışarı doğru çıkıklık, boyun tabanında şişlik şeklinde görülebilen büyümüş tiroid bezi.
kandaki tiroid hormonlarının seviyesine göre tanı koyulabilmektedir. Tanıyı kesinleştirmek için ayrıca görüntüleme yöntemleri kullanılır. Kan testi. Hipofiz bezinden salgılanan tiroid tiroid uyarıcı hormonun az olması, tiroid bezinden salgılanan T3 ve T4 seviyelerinin yüksek olması hipertiroidi varlığını gösterir. Kısaca kan testinde tiroid hormonu düşük, T3 ve T4 değeri yüksekse kişide hipertiroidi vardır. Tiroid ultrasonu. Tiroidin yapısı, büyüklüğü ve değişimleri ayrıntılı olarak görülebilir. Tiroid sintigrafisi. Tiroid bezindeki nodül varlığını araştırmak için yapılır. Çok az verilen radyoaktif madde hasta tarafından hap şeklinde yutulur ve bu madde tiroid bezi tarafından tutulur. Hasta görüntüleme cihazının altına yatar ve yapılan görüntülemede tiroid bezinin ayrıntılı görüntüsü alınır. Hipertiroidi tedavisinin amacı tiroid hormonunun normal düzeylere çekilmesidir. Tedavi kişiden kişiye farklılık gösterir ve doktorunuz tarafından size özel olarak şu faktörlere göre belirlenir. Yaşınız, genel sağlık durumunuz ve geçmiş hastalıklarınız. Hipertiroidizm tipi. Hastalığın mevcut durumu. Özel ilaçlar, prosedürler veya tedavilere toleransınız. Hastalığın seyri için beklentiler. Tiroidlerin fazla çalışması durumunda uygulanabilecek tedavi yöntemleri şunlardır. İlaçlar. Kandaki tiroid hormon seviyesini düşürmeye yardımcı olan antitiroid ilaçların kullanımı. İyot tedavisi. Tiroid hormonlarının üretimini yavaşlatmak için tiroid hücrelerine zarar veren hap veya sıvı şeklinde radyoaktif iyot kullanımı. Tiroid ameliyatı. Tiroidin tamamını veya bir kısmını çıkarmak için cerrahi. Tiroid hormonunun vücuttaki etkisini engelleyen beta bloke edici ajanların kullanımı, çoğunlukla hızlı kalp atışlarını ve çarpıntıları azaltmak için kullanılır. Bazı hastalarda antikorlar yüksekken yapısal kusura rastlanmıyor, bazılarında ise yapısal kusur varken antikorlar normal olabiliyor. Tiroid bezinde nodüller varsa ve bu nodüller hipertiroidiye yol açıyorsa, modüllerin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunu öğrenmek için biyopsi yapılıyor ve gerekirse nodüller çıkarılıyor. Hipertiroidi diyet listesi diye bir şey yoktur. Diyet programları herkes için özel olarak ve bir uzman tarafından hazırlanır. Ancak beslenme programına eklenecek bazı gıdalarla hastalığın tedavisine katkıda bulunmak mümkündür. Mineral iot, tiroid hormonlarının yapımında anahtar rol oynar. Düşük iot içeren bir beslenme programı tiroid hormonlarını azaltmaya yardımcı olur. Şu yiyecekleri günlük beslenme programınıza ekleyebilirsiniz. İotsuz tuz, kahve veya çay, yumurta beyazı, yulaf, patates, tuzsuz fındık, Ev yapımı ekmek veya tuz, süt ve yumurta olmadan yapılan ekmekler. Bal, beslenme programınızda vitaminler ve mineralleri de eksik etmeyin. Demir minerali. Bu mineral, tiroid sağlığı da dahil olmak üzere vücudun birçok hayati işlevi için önemlidir ve kan hücrelerinin vücudunuzdaki her hücreye oksijen taşıyabilmesi için gereklidir. Demir seviyelerinin düşük seyretmesi hipertiroidi ile bağlantılı olabilir. Bu nedenle beslenme programınıza, fasulye, yeşil yapraklı sebzeler, mercimek, fındık, tavuk ve hindi gibi kümes hayvanları ve kepekli tahıllar ekleyebilirsiniz. Selenyum minerali. Selenyum bakımından zengin besinler tiroid hormon seviyelerini dengelemeye ve tiroid bezinizi hastalıklardan korumanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, hücre hasarını önler, tiroid ve diğer dokuları sağlıklı tutar. Çiğ tohumu, mantar, çay, sığır eti, kuzu eti, pirinç, yulaf kepeği, tavuk ve hindi gibi kümes hayvanları ile ay çekirdeği selenyum bakımından zengin besinlerdir. Çinko minerali. Yiyeceklerden enerji elde etmenize yardımcı olan çinko, bağışıklık sisteminizi ve tiroid bezinizin sağlığını korur. Çinko içeren besin kaynakları şunlardır, dana ve kuzu eti, nohut, kaju fıstığı, mantarlar ve kabak çekirdeği.